ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी केला भूखंड घोटाळा जागेची बनावट कागदपत्र तयार करून विक्री करणारे भाजपा नेते यवतमाळचे पालकमंत्री तथा ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्यासह सोळा जणांवर विरुद्ध विविध कलमांनवे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले आहेत ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार आणि इतर सोळा जणांनी मिळून शहरातील मोक्याची जागा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकली होती यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य चित्तरंजन कोल्हे यांच्यासह बारा जणांनी मिळून जागेची खोटी कागदपत्रे तयार केली ही कागदपत्रे त्यांनी भूमी अभिलेख उप अधीक्षक सहाय्यक दुय्यम निबंधक यांच्या मदतीने तयार करून जागा पालकमंत्री मदन येरावार आणि क्रिकेट सट्टा माफिया अमित उर्फ बंटी चोखानी यांना हस्तांतरित केली त्यामुळे आयुषी किरण देशमुख यांनी पालकमंत्र्यासह सोळा जणांवर न्यायालयात याचिका दाखल केली यावर चौदा मे रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली न्यायालयाने यवतमाळचे पालकमंत्री मदन येरावार यांच्यासह भाजपा नेते आणि जिल्हा परिषद सदस्य चित्तरंजन कोल्हे जयश्री ठाकरे विजयश्री काळेकर जयंत कोल्हे राजश्री देवतळे तेजश्री सुटे दिलीप कोल्हे अर्चना कोल्हे आशिष कोल्हे वैशाली कोल्हे अमोल कोल्हे शीतल धोटे अमित चोखाणी तसेच तत्कालीन भूमी अभिलेख अधिकारी तत्कालीन नगर परिषद सीईओ यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत अलीकडेच कोट्यावादींचा भूखंड खरेदी घोटाळा उघडकीस आला होता त्याच घोटाळ्याची ही एक कडी मानली जाते भूखंड घोटाळ्यात आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल झाले असून पंधरा जणांना आरोपी बनविण्यात आले त्यातील दोघे आठ महिन्यापासून कारागृहात आहेत या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी पोलीस अधीक्षक एम राजकुमार यांनी सोळा सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन केली होती हे विशेष रवी राऊत यवतमाळ घेतलेला सोमवारचा आधी घेतला अलीकडला नंतर घेण्यात आला आणि त्यानंतर कोल्हे कुटुंबांनी फर्जी डॉक्युमेंट्स करून ती ती जागा आरोपी नंबर तेरा आणि चौदा म्हणजे यवतमाळचे पालकमंत्री मदन निरावार आणि चौदा अमित अमित चोखानी यांना विकण्यात आली आणि यात पूर्ण जेवढेही डॉक्युमेंट्स यूज केले ते सगळे लिगल डॉक्युमेंट्सला यांनी फोर्स केलेलं आहे एक पण डॉक्युमेंट यांचं बरोबर नाही आहे आणि त्यांनी आमचा ब्लॉक हडपण्याचं पूर्ण ट्राय केलं मला जसंच हे कळलं त्यानंतर पेपरमध्ये आलं होतं भूखंडाचे विषय निघाले होते तर त्यांनी एस आय टी डिपार्टमेंटमधून निघालं होतं की बा ज्यांचे पण भू भूखंडाची तक्रार असेल त्यांनी तक्रार द्यावी तर म्हणून मी तेव्हाच जुलैमध्ये जुलै दोन हजार अठरामध्ये मी एस डी पीओंकडे पण गेली मी वडगाव रोडला पण गेली मी एस पी ऑफिसला पण गेली तिन्हीकडे मी माझे दिले होते पण कुठेच काही झालं नाही टाळाटाळ झाली मी इव्हन पी जी पोर्टलला पण कंप्लेंट केलेली आहे पण तिथेही आमच्या वेळेला काहीच सपोर्ट मिळाला नाही तर आता म्हणून आम्ही न्यायालयात गेलो मार्चमध्ये तर आता न्यायालयाने आमच्या साईडने रिझन दिला रिझल्ट दिला आहे एकशे छप्पन तीनमध्ये हे लागून चारशे वीस सोबत अजून चार कलम लावले